。在《生化危机》系列中有这么一部作品，其剧情环环相扣，整个过程疑点重重，最后的反转更是让人拍案叫绝，可谓是一部经典游戏大作。那么今天狂魔就来给大家继续讲述《生化危机：启示录》的故事。本作的故事发生在四代和五代之间，此时的保护伞公司已经彻底瓦解，但他们所遗留下来的各种生化病毒也被许多有心之人加以利用。彼时，一座建造耗时长达十一年的海上太阳能城市特拉格利加在地中海上拔地而起，这也是世界上唯一一座完。完全依靠太阳能运作的城市，可很快，一个叫灰猎犬的组织打破了市民安居乐业的生活。他们觉得这里过于的安逸，不适合年轻人奋斗。于是，灰猎犬便对特拉格里加发动了攻击。他们不仅释放了病毒，还派出了一种名为 BOW 的生物兵器。这一举动导致了前所未有的悲剧。为了阻止这场危机，世界上最大的反生物武器组织 FBC 在美国的号召下出面应对这次攻击。而另一个刚成立不久的非官方反生物武器组织 BSAA， 因为资历不够，便以观察员的身份前来协助 FBC。BSAA 正是由吉尔。和克里斯等人创办，他们的指挥官名叫奥布莱恩，但就算是这样，却也还是无法扭转眼前的局面。无奈之下 ，FBC 的领导人摩根下令，利用特拉格里加上空的太阳能装置，彻底摧毁这座城市。这个装置也正是这个城市的能量来源。在阳光的汇集之下，城市连同生物兵器一起被抹去了。他们也将这次事件称之为“福岛大恐慌”。事情过后 ，FBC 领导人摩根宣称，他们已经成功的消灭了灰猎犬组织。本以为福岛事件就这样过去了，但在一年以后，海滩上出现了一种未知生物的尸体。于是 ，BSAA 指挥官奥布。布莱恩带领吉尔和帕克前往调查，他们发现尸体显然是被病毒感染所导致的。想来这件事情并不简单。就在此时，奥布莱恩接到了一通电话，原来是外出执行任务的克里斯和他的搭档杰西卡与总部失去了联系，而他们最后出现的坐标竟然是在地中海的一艘船上。于是吉尔和帕克立即向着那里赶去。果然，就在坐标处，赫然漂浮着一艘名为“泽诺比亚女王号”的豪华游轮。但这艘游轮似乎已经荒废了许久，并且散发着一股难以忍受的恶臭，地上都是船员的尸体，甚至还有被病毒感染的怪物。在他们解决掉怪物。以后，很快便在一个上锁的房间里发现了被反绑双手的克里斯。为了打开房间，吉尔开始继续探索游轮，但他却发现了骇人的一幕：一个陌生的女人就在吉尔眼前被怪物杀害。可惜的是，并没有找到能够辨识女人身份的东西。好在吉尔找到了钥匙，随即他立马返回克里斯所在的房间，通过钥匙打开了房门。可在吉尔接触到克里斯以后，却发现竟然是个假人，而旁边的墙上正是灰猎犬的标志。当他们意识到这是个陷阱的时候，已经为时已晚。一个头戴防毒面具的神秘人出现，之前那个海上的坐标，想必也是这个人故意为。为之的。果不其然，此时的克里斯与搭档杰西卡正在欧洲的某处山脉执行任务，目的正是为了调查很可能死灰复燃的灰猎犬组织。因为大雪的原因，他们才与 BSAA 总部失去了联系。即将到达目的地的时候，天空中一架失控的飞机坠落在了他们前进的路上，感觉十分得有十二分不对劲的克里斯立马穿过飞机残骸，果然在前方不远处的基地发现了灰猎犬的标志，而他们也在此时收到了总部的信号，并得知吉尔和帕克为寻找他们前往地中海飘到失联的消息。想必这一切肯定是灰猎犬设下的圈套。于是。是克里斯和杰西卡立马向着地中海赶去。回到泽诺比亚女王号上，吉尔在客房中逐渐苏醒过来，在与失联的帕克取得联系后，才知道互相的腰子都还在。二人各自想办法离开了房间，并一路来到驾驶室。可这里的通讯设备已经损坏。就在此时，二人驾驶来的船竟被炸毁，并且一个神秘人突然出现，想要偷袭吉尔。而这个人正是帕克曾经的队友雷蒙德。原来，在一年前的福岛事件中，帕克和与克里斯在一起的杰西卡都隶属于 FBC， 雷蒙德也只是个练习两年半的见习生。就在福岛即将被摧毁的前夕 ，BSA。指挥官奥布莱恩找上了 FBC 领导人摩根，质疑他这种摧毁城市的做法只不过是治标不治本，甚至还会催生出更多的灰猎犬组织。奈何摩根已经下定了决心，他根本不在乎没有什么影响力的 BSA。很快，一行人便搭上了直升机，在太阳能装置汇集阳光照射向城市以后，高楼大厦开始瓦解，这座海上乐园也很快不复存在。因为摩根的强硬手段，导致帕克和杰西卡转投向 BSA， 而雷蒙德则继续留在了 FBC。回到现在，帕克看着眼前的雷蒙德，质疑为什么 FBC 的人会出现在这里。雷蒙德只是。是轻蔑的表示，帕克他们甚至连自己为何在这里，在跟什么东西战斗都不知道，随即便转身离去。看来这艘船上肯定有着关于福岛事件背后的秘密。可当务之急还是得和总部取得联系。当他们好不容易穿过满是怪物的船舱取得钥匙，并来到紧急联络室以后，赫然发现这里的设备也被破坏了，就连雷蒙德都毫不知情。与此同时，屏幕上的灰猎犬组织向全世界发布了声明，他们拥有能够感染海洋生物的 T 深渊病毒，任何鱼类接触到这种病毒都会瞬间变成可怕的怪物，而他们有办法感染地球上。五分之一的水源。发表声明的这个人，也正是灰猎犬的首领诺曼。这个消息让所有人都坐立不安。于是奥布莱恩立马派遣手下的逗比二人组昆特和奇斯前去之前克里斯发现的灰猎犬基地调查线索。而克里斯和杰西卡也在漫无目的搜寻着吉尔的所在。回到吉尔这边，他们觉得 T 深渊病
女人。此时的瑞秋已经变异成了怪物，还不时的趁机偷袭吉尔两人。好在火力够猛，瑞秋很快就倒下了。没有了阻碍，他们顺利的恢复了游轮的电力系统，但离开的大门立马就被锁死，并且不断往他们所在的控制室里排水。一瞬间，海水便即将没过他们的胸口。好在之前奥布莱恩派去灰猎犬基地寻找线索的逗比二人组，成功的在飞机残骸主机上找到了游轮的坐标。通过坐标，克里斯和杰西卡降落在了游轮之上，并一路向着吉尔所在的舱内赶去。终于在最后一刻破开了底舱的大门，然后，然后找错游轮了。眼看吉尔两人孤立无援的时候，他们终于通过自救找到一条通风口逃了出去。好在电力系统已经恢复，他们只需要前往最高处的观景台，就能与总部取得联系。之所以克里斯上错船，是因为他们错登上了泽诺比亚女王号的姐妹船，名叫塞米拉米斯女王号。知晓了缘由，克里斯二人再次出发。而在吉尔这边，他们暂时安全以后，便一路向着观景台赶去。途中遭遇了各种因深渊病毒感染的怪物，最终得以和总部取得了联系。但 BSA 指挥官奥布莱恩却告知了他们一个更加可怕的消息：那个曾经将福岛摧毁的太阳能装置已经被人重新启动，并且打击目标正是吉尔所在的泽诺比亚女王号。如今总部已经没有足够的时间派人前来救援。面对吉尔如今的危险处境以及是否是一场骗局的询问，奥布莱恩选择了闭口不谈，只是默默地看向了他与摩根的合影。好在危机关头，逗比二人组找到了吉尔自救的方法，那就是通过游轮上的无人机扰乱太阳能装置的瞄准系统。于是二人在指引下一路来到了游轮上的甲板，成功的找到了干扰用的无人机，并在最后一刻将无人机弹出了游轮。可怕的太阳光束集中在了游轮旁边的海洋之上，庞大的能量顿时掀起了一股巨浪，向着吉尔所在的游轮席卷而去。船舱内，吉尔和帕克只能勉强稳住身形。大量的海水再次涌进船舱，吉尔两人幸运的逃到了安全的地方，并与克里斯取得了联系。克里斯与杰西卡也已经靠近了泽诺比亚女王号，可船舱内的吉尔和帕克却再次遇见了将他们迷晕的神秘人，仿佛是因为阻止了太阳能装置，从而取得了他的认可。神秘人决定将揭露所有他知道的秘密，其中就有关于泽诺比亚女王号的秘密，并且包括灰猎犬为什么在福岛事件后便销声匿迹，以及为什么会有人打算利用太阳能装置消灭这艘游轮。而现在，神秘人将会知无不言，言无不尽。然后，然后他就被姗姗来迟的杰西卡打断了施法。跟在他后面赶来的克里斯更是激动，心想：你倒是让他说完呀！见神秘人已死，帕克立马揭开了他的面具。没想到，神秘人竟然正是那个练习两年半的雷蒙德。雷蒙德用尽最后一口气说出了三个字：“导演不让说。”啊！重新集结的四人还没来得及多想，船体便再次发生了剧烈的摇晃。为了阻止深渊病毒污染地中海域，吉尔和克里斯出发前往实验室寻找病毒的踪迹。杰西卡则和帕克想办法延迟游轮的沉没。在双方互换同伴以后，克里斯与吉尔一路潜水，终于来到了泽诺比亚女王号的实验室中。顿时，巨大的深渊病毒培养容器映入眼帘。看来灰猎犬所说的话确实是真的。另一边，逗比二人组在飞机残骸附近的地堡终于找到了幕后的真相。似乎灰猎犬组织的出现都是由 BSA 指挥官奥布莱恩一手策划，目的似乎是为了针对某个人而设计的。就在逗比二人组准备将更多的真相传回总部的时候，他们所在的地堡却遭到了轰炸。至此，逗比二人组与 BSA 失去了联系，但真相却在断掉片刻以后继续开始了传输。回到实验室内，吉尔和克里斯准备销毁眼前的病毒。在寻找销毁方法的路上，吉尔通过员工尸体上留下的笔记得知，竟然是 FBC 领导人摩根，在私下早已和灰猎犬组织有了 PY 交易。果不其然，就在吉尔拿到了通行码，准备销毁深渊病毒的时候，通过屏幕出现的摩根道出了所有的真相，正是他为了扩大自己的影响力以及销毁和灰猎犬暗中勾结的证据。于是摩根一手策划了灰猎犬袭击福岛的事件，然后作为始作俑者的摩根在像救世主一样出现，就能利用太阳能设备将知晓自己秘密的灰猎犬与证据一起毁灭。而两年半练习生雷蒙德，也正是奥布莱恩安插到摩根身边的间谍。但对于这件事，摩根却丝毫不慌，因为他在船上的四人小队中同样也安插了间谍，而间谍正是与他们刚刚会合的杰西卡。此时的杰西卡正准备启动游轮的自毁程序，从而摧毁相关的证据。好在当初雷蒙德临死前并不是说的导演不让，而是告诉了帕克，杰西卡正是那个间谍，宁可信其有。于是帕克将枪口对准了杰西卡。更加出人意料的是，雷蒙德竟然靠着防弹衣活了下来。但这时帕克却心软了，想要坐下来好好聊一下，奈何杰西卡眼里只有克里斯。于是他打伤了帕克，并趁机启动了自毁程序。另一边。吉尔和克里斯也得知游轮即将被毁，于是立马向着船外逃去。就在他们逃跑的路上，遇见了重伤的帕克。可想要带个伤员争分夺秒的逃离，几乎是不可能的。途中，帕克也只能舍身取义的掉入了火海。他们强忍心中的悲痛，一路来到游轮的甲板之上，但一只巨大的怪物拦住了他们的去路，甚至摧毁了前来接应的直升机。好在他们还是顺利搭上了另一架直升机，并利用上面冒蓝火的加特林以及火箭弹，顺利的将怪物击杀。最后，吉尔和克里斯两人成功逃脱，但揭露摩根的证据，也随着同时启动自毁程序的两艘游轮一起。葬送在了海底。见事已至此，奥布莱恩便将他的秘密告诉了二人。原来，在当初
露出马脚。然而他们还有一个扭转局面的王牌，就是那份逗比二人组冒死传回的真相，那就是装载深渊病毒的游轮，可不仅仅只有被摧毁的那两艘，还有一艘便是与海上都市一同沉没的迪多女王号。就在吉尔和克里斯刚刚了解了前因后果，摩根却先下手为强，派遣 FBC 的人控制了 BSA 总部，并将奥布莱恩以涉嫌勾结灰猎犬的名义逮捕。如今最后的希望寄托在了克里斯和吉尔的身上，两人立马来到海上都市的沉没地点，并在沉船里发现了一年前灰猎犬首领诺曼的录像。不甘心的诺曼对摩根可谓是恨之入骨，于是他干脆将 T 深渊病毒注射进了自己的体内，并带着摩根与他的 PY 交易录像，永远的留在了沉没的迪多女王号上。在二人拼尽全力的寻找之下，终于来到了坐在灰猎犬标志下的诺曼面前。此时的诺曼在深渊病毒的作用下还痛苦的活着，甚至不慎将录像掉在了脚下。吉尔见状也不客气的捡了起来，但诺曼已经将一切活着的人当成了摩根，在无穷恨意的驱使下，诺曼使用了第二瓶深渊病毒。一阵可怕的变异过后，诺曼变成了一个心脏外露、可以瞬间移动以及使用分身的怪物，终究双拳难敌四手，再可怕的怪物也挡不住无限子弹的步枪。最终，变异的诺曼倒下了，灰猎犬彻底宣告灭亡。而作为 FBC 领导人的摩根，因为他所犯下的罪行被公之于众，当场被奥布莱恩反客为主，解除了他领导人的职位。至此，福岛事件的真相被揭露 ，FBC 因此遭到解散，大部分人员和资源被转移到了 BSA， 而这个没有什么话语权的反生化武器组织就成为了最大的赢家。故事的最后，逗比二人组在低保轰炸中存活了下来，并靠着卓越的功绩成为了 BSA 东非分部的领导者。而帕克在舍身取义后，被一同逃窜的雷蒙德所救，并在地中海漂流一段时间后获救。经过一个月的治疗，帕克重新回到了 BSA 总部。作为指挥官的奥布莱恩则决定承担这次行动的一切后果，索性从领导者的职位退下，成为顾问。至于吉尔和克里斯，他们并不知道接下来有什么可怕的命运在迎接他们。接下来便是结尾最具反转性的一幕：练习生雷蒙德和间谍杰西卡依然活着，并且二人在一间餐厅相安无事的会面。雷蒙德很自然将深渊病毒交给了杰西卡，而在他们口中，那个曾经的 FBC 最高掌权者摩根则被他们幕后的公司暗中处理掉了。也就是说，二人都在为一个公司效力，属于是三面间谍了。那么后续的故事会如何发展？我是修篇狂魔，咱们下期再见。